హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు హఫీజ్ మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు టెక్ ట్యూర్స్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం లైఫై గురించి మాట్లాడదాం లైఫై అంటే ఏంటి మనకు వైఫైకి లైఫైకి తేడా ఏంటి దాంతో పోల్చుకున్నట్టయితే ఇది ఎంత స్పీడ్ ఉంటుంది రాను ఎప్పుడు వస్తుంది మనకి ఇది రాను రోజుల్లో దీనివల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు ఏంటి అనే వాటి గురించి మనం ఈ వీడియోలో మాట్లాడదాం సో ఫ్రెండ్స్ చూడండి మనకు లైఫై అంటే లైట్ ఫెడిలిటీ ఓకే లైఫ్ లైట్ అంటే మీకు ఐడియా ఉండే ఉంటుంది లైట్ ఒక లైటింగ్ అని తర్వాత వచ్చేసి ఫెడిలిటీ అంటే ప్రయోజనం పొందడం అన్నట్టు ఓకే అంటే లైట్ ద్వారా ప్రయోజనం పొందడం ఇప్పుడు మనం చూసుకున్నట్టయితే లైట్ ద్వారా ఏం ప్రయోజనం పొందడం ఇప్పుడు మనకు బయట సో సన్ లైట్ లేకపోయినా కూడా లైట్స్ ఉంటే వస్తుందయ్యా సో మనకు ఈ ఫెడిలిటీ అంటే ప్రయోజనం పొందడం అని చెప్పాను కదా సో ఈ లైట్ ద్వారా ఓన్లీ మనకు వెళ్తురు మాత్రమే కాకుండా ఇంటర్నెట్ కూడా తీసుకొని రావచ్చు అన్నట్టు ఈ లైఫ్ హై టెక్నాలజీ ద్వారా ఓకే సో దీనే మనం లైఫ్ హై అంటాం అన్నట్టు ఇప్పుడు మనకు ఎలాగైతే రేడియో వేవ్స్ యూజ్ చేసేసి ఐస్కాన్ తరంగాలు యూజ్ చేస్తే మన దాని ద్వారా మనకు వైఫై పనిచేస్తుంది కదా సో ఇప్పుడు ఈ లైఫ్ హై అంటే లైట్ ద్వారా పనిచేస్తాను సో ఈ లైఫ్ హై అనేది వీఎల్సీ కాన్సెప్ట్ తోటి పనిచేస్తే అది విజువల్ లైట్ కమ్యూనికేషన్ వీఎల్సీ అంటే వి మనకు వీఎల్సీ మీడియా ప్లేయర్ కాదు ఓకే సో విజువల్ లైట్ కమ్యూనికేషన్ అర్థం సో ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇప్పుడు ఎలాగైతే మనకు బ్రాడ్బ్యాండ్ కనెక్షన్ ఇచ్చి వెళ్తూ ఉంటారు చూసారా సో అలాగే మనకు ఒక కనెక్షన్ అనేది మన ఇంటి వరకు వస్తుంది సో మనకు వచ్చేసి ఒక డివైస్ అనేది ఫిక్స్ చేసి వెళ్తారు ఓకే సో మనకి ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్ బోర్డ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాంట్లో మనకి ఇప్పుడు బల్బ్ హోల్డర్ ఉంటుంది చూసారా సో బల్బ్ హోల్డర్స్ అంటే మనకు నార్మల్ బల్బ్స్ కాదు మన ఎల్ఈడి బల్బ్స్ ఓకే సో ఆ ఎల్ఈడి బల్బ్స్కి ఆ హోల్డర్లో మనం కనెక్ట్ చేయడం వల్ల ఎలా వస్తుంది అంటే ఇప్పుడు మనకి టెక్నాలజీ ద్వారా అదే బల్బ్ నుంచి మనకు లైటింగ్తో పాటు మనకి ఇంటర్నెట్ కూడా ప్రొవైడ్ అవుతూ ఉంటుంది అన్నట్టు సో మరి లైఫై అనేది వైఫైతో పోల్చుకున్నట్టయితే ఎంత స్పీడ్ ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు మనకు హయ్యెస్ట్ స్పీడ్ చూసుకున్నట్టయితే మనకు ఈ వైఫైలో సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ జీబీపీఎస్ ఉంది కదా సో అలా మనం లైఫైని చూసుకున్నట్టయితే టూ ట్వంటీ ఫోర్ జీబీపీఎస్ ఉంటుంది ఓకే సో మరి ఎందుకు ఇది ఇంత ఫాస్ట్ వస్తుంది అంటే చూడండి ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా ఒక రౌటర్ ఇంట్లో ఫిక్స్ చేశారు అనుకోండి ఓకే సో ఫిక్స్ చేసినప్పుడు దానికి సంబంధించిన వేవ్స్ అనేవి మొత్తం స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉంటాయి అంతే కదా అంతేకాకుండా మనకు ఒకటే రూమ్లో కాకుండా పక్క రూమ్లోకి దాని రేంజ్ ఎంత అయితే ఉంటుందో ఆ రేంజ్ వరకు మొత్తం స్ప్రెడ్ అయిపోతూ ఉంటుంది ఓకే సో మరి మీరు ఇక్కడ ఈ మొబైల్ తీసేసుకొని ఇక్కడ యూజ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి ఓకే సో మీ దగ్గర ఉండేది మాత్రం మీరు యూజ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు మిగతా పక్క అంతా అంతా వేస్ట్ అయిపోతూ ఉంటుంది కదా మొత్తం స్ప్రెడ్ అయిపోయిందంతా వేస్ట్ అయిపోయినట్టుగా కాకపోతే లైట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే లైట్ని మనం ఒక స్పెసిఫిక్ పాయింట్లో పాయింట్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు ఓకే సో దాని ద్వారా ఏంటి అంటే ఎక్కువ స్ప్రెడ్ అవ్వదు లైట్ మీకు తెలుసు మన రూమ్స్ దాటి కూడా బయటకు వెళ్ళిపోదు అని మీకు తెలుసు అంతే కదా ఇప్పుడు ఈ ఎలక్ట్రానిక్ అంటే మనకి రేడియో వేవ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మనకు రూమ్స్ దాటి కూడా బయటకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి మొత్తం స్ప్రెడ్ అయిపోతూ ఉంటాయి కాకపోతే లైట్ అలా కాదు కదా ఓకే సో దీనివల్ల ఏంటి అంటే వేస్టేజ్ అనేది ఎక్కువ ఉండదు ఓకే సో దాని ద్వారా ఏంటి అంటే మనం ఎక్కువ స్పీడ్ని పొందొచ్చు ఓకే ఒకటే స్పెసిఫిక్ పాయింట్ తోటి ఉండడం వల్ల పేస్ ఏంటంటే లైట్ స్పీడ్ ఎలాగో మనకు ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్కువ స్పీడ్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది అంతేకాకుండా దీని గురించి ఇంకా మనం మాట్లాడినట్టయితే బ్యాండ్ విడ్త్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది మనకు ఈ వైఫైతో పోల్చుకున్నట్టయితే లైఫై యొక్క బ్యాండ్ విడ్త్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే ఒకటేసారి మీరు ఎంతమంది కనెక్ట్ అయినా కూడా ప్యారలల్గా మీ స్పీడ్ అనేది తక్కువ కాదన్నట్టు ఎన్ని డివైజెస్ కనెక్ట్ అయిపోయినా కూడా ఇప్పుడు మీరు వైఫై చూసుకున్నారు అనుకోండి ఒక పది మందో లేకపోతే ఆరు ఏడుగురు కనెక్ట్ అయిపోయిన వెంటనే దాని బ్యాండ్ విడ్త్ అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది మనకి ఇక్కడ డిస్ట్రిబ్యూట్ అయిపోయిపోవడం వల్ల ఏంటంటే స్పీడ్ అనేది తగ్గిపోద్ది కాకపోతే లైఫైలో మనకు అటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఉండవు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే సెక్యూరిటీ పరంగా దీనిలో మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే అవుతుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు అండి వైఫై అనేది ఏం చెప్పాను మీరు ఇప్పుడు ఈ రూమ్లో ఉన్నారు పక్క రూమ్ పక్క రూమ్లోకి వెళ్ళొద్దు అంటే అలా వెళ్ళకుండా ఉండదు కదా ఈ వేవ్స్ అనేవి వెళ్తూ ఉంటాయి ఓకే సో చాలామంది వైఫైని హ్యాక్ చేస్తూ ఉంటారు ఓకే సో వైఫై ద్వారానే కంప్యూటర్లోకి ఎంటర్ అయిపోయి మనకు సంబంధించిన డేటాని మొత్తాన్ని దెంగులి చేస్తూ ఉంటారు చూసారా కదా సో మరి ఈ సెక్యూరిటీ పరంగా ఈ లైఫ్ అయి వచ్చినట్టయితే ఏమవుద్ది అంటే అది రూమ్ దాటి బయటకు వెళ్ళదు ఓకే సో రూమ్ దాటి బయటకు వెళ్ళకపోవడం వల్ల బయట వాళ్ళు మన ఈ లైఫ్ అయిన హ్యాక్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఉండవు ఆ రూమ్లో వాళ్ళు ఏమో మరి అప్పటి వరకు చూడవచ్చు ఆ టెక్నాలజీ అనేది లైఫ్ అయిన్ని క్రాక్ చేయడానికి ఏ టెక్నాలజీ వస్తాయి అనేది
ఎటువంటి సెన్సార్స్ని అమర్చబోతున్నారంటే రానున్న పది పదిహేను సంవత్సరాలలో ఈ టెక్నాలజీ అనేది బాగా ఇంప్రూవ్ అవుద్ది అన్నట్టు సో ఇంతకుముందు కూడా మనకి ఏంటంటే వైఫై అనేది అంత పాపులర్ కాదు మొబైల్లోనే ఇంటర్నెట్ వాడుకునే వాళ్ళం ఇప్పుడు చూసుకున్నట్టయితే ప్రతి ఒక్కరికి ఈ రౌటర్స్ తర్వాత వచ్చి వైఫై అనేది మనకు కామన్ అయిపోయింది కదా సో రానున్న పది ఇరవై సంవత్సరాలలో ఈ లైఫై టెక్నాలజీ కూడా మనకు కామన్ అయిపోద్ది ఓకే తర్వాత అందరి మొబైల్లో కూడా ఈ లైఫైని క్యాప్చర్ చేయగలిగే లేకపోతే రిసీవ్ చేసుకోగలిగే చే చేసుకోగలిగే ల్యాప్టాప్స్ మొబైల్స్ అనేవి వస్తాయి అన్నట్టు ఇవన్నీ కాదు మీ ట్యాప్స్ అయినా కానివ్వండి లేకపోతే మీ ఇంట్లో ఉండే ఏ ఎలక్ట్రానిక్ స్మార్ట్ డివైజెస్ అయినా కానివ్వండి ఓకే సో అవన్నీ ఏంటంటే ఈ లైఫైని రిసీవ్ చేసుకునే విధంగా డివైజెస్ వస్తాయి అన్నట్టు సో ఆ డివైజెస్ ఎలా ఉంటాయి అంటే మన కంటికి కనిపించే మనకు లైటింగ్ అనేది తక్కువ ఉంది అనుకోండి మనం అనుకుంటూ ఉంటాం రాదేమో అని కదా సో అలా కాకుండా తక్కువ 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 లైటింగ్ ఉన్నా కూడా దాన్ని రిసీవ్ చేసుకునే విధంగా ఈ హై సెన్స్ హై కనెక్టివిటీ ఉన్న సెన్సార్స్ని దానిలో పెడతారన్నట్టు సో దాంతో మనకి ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు అంతేకాకుండా స్ట్రీట్ లైట్స్ ఉంటాయి చూసారా ఆ స్ట్రీట్ లైట్ నుంచి వచ్చే ఎల్ఈడి బల్బ్స్ నుంచి వచ్చే లైటింగ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని ద్వారా కూడా మనం వైఫై కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు సో మనం ఒక స్ట్రీట్ లైట్ దాటి ఇంకొక స్ట్రీట్ లైట్ లోకి ఎంటర్ అయ్యే లోపే మనకి ఏంటంటే కనెక్ట్ అయిపోద్ది అన్నట్టు ఓకే సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే మనం దాన్ని తక్కువ ఎక్కువ చేసేసుకోవచ్చు అంటే ఇప్పుడు మనకు ఆ లైట్ అనేది తక్కువ ఉన్నంత మాత్రాన మనకు ఇంటర్నెట్ అనేది తక్కువ వస్తుంది అలా ఏ ఉండదు ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు ఆ సెన్సార్స్ అనేవి తక్కువ లైటింగ్ ఉన్నా కూడా దాని నుంచి మనకు ఇంటర్నెట్ని రిసీవ్ చేసుకోగలుగుతుంది సో కొంతమందికి ఏంటంటే ఇంకా కొన్ని మిస్కన్సెప్షన్స్ ఉన్నాయి అవి ఏంటి అంటే ఆ మనకు మన వైఫైతో పోల్చుకున్నట్టయితే ఇది వంద రెట్లు ఫాస్ట్గా ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు సో హరాల్డ్ హాస్ అనే పర్సన్ టూ థౌజండ్ లెవెన్లో దీన్ని ఫస్ట్ టెస్ట్ చేసి చూపించాడు సో అతను టెస్ట్ చేసినప్పుడు దానికి సంబంధించిన స్పీడ్ అని నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు మన టూ థౌ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫోర్ జీబీపీఎస్ వచ్చిందని చెప్పాను కదా సో అంత స్పీడ్ అనేది వస్తాయి అన్నట్టు సో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మన దగ్గర అంత టెక్నాలజీ లేదు ఇప్పుడు ఇది ఎక్కువ స్పీడ్ ఇచ్చినా కూడా ఓకే అంటే చాలామంది చెప్తూ ఉంటారు ఒక్క నిమిషంలో ఒక్క సెకండ్లో మనకు మూవీ మొత్తం డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది పెద్ద పెద్ద మూవీస్ అనేవి డౌన్లోడ్ అయిపోతాయని ఓకే సో ఓకే అవి డౌన్లోడ్ అవ్వచ్చు కాకపోతే ఏంటి అంటే మన దగ్గర ఉండే టెక్నాలజీ అంత లేదు ఇప్పుడు మీకు ప్రొవైడ్ చేసే సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ అయినా కానివ్వండి లేకపోతే మన దగ్గర ఉండే సర్వర్స్ అయినా కానివ్వండి దీన్ దీన్ని అంత స్పీడ్ తోటి ప్రొవైడ్ చేయగలిగే టెక్నాలజీ అనేది మనకు ఇంకా రాలేదన్నట్టు ఇంకా రానున్న రోజులలో టెన్ ట్వంటీ ఇయర్స్లలో మనకు ఈ టెక్నాలజీ అనేది మొత్తం విస్తరించిపోద్ది మనం అందరం కూడా లైఫ్ అని వాడతాం అన్నట్టు కాకపోతే ఒక్క డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే దీంతో దీనికి సంబంధించిన రేంజ్ అనేది ఎక్కువ ఉండదు అన్నట్టు కాకపోతే ముందు ముందు రానున్న రోజులలో లేజర్ టెక్నాలజీ యూజ్ చేసి రేంజ్ కూడా పెంచే అవకాశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి రేంజ్ కూడా పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి ప్రజెంట్ ఏంటి అంటే ఒక రూమ్ నుంచి ఇంకొక రూమ్లోకి లైట్ అనేది ప్రయాణించలేదు కాబట్టి మనకి ఏంటంటే ఒక రూమ్లో ఇంటర్నెట్ అయితే వస్తుంది కాకపోతే చాలా స్పీడ్ వస్తుంది ఓకే మరి నెక్స్ట్ రూమ్కి ఎట్లా అంటే నెక్స్ట్ రూమ్లో మళ్ళీ అక్కడ ఉండే బల్బ్స్ నుంచి అక్కడ ఇంటర్నెట్ ప్రొవైడ్ అయిపోతూ ఉంటుంది ఓకే సో చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి రానున్న రోజులలో మనం చాలా ఫాస్ట్ ఇంటర్నెట్ చూడబోతున్నాం సో ఈ వైఫైని పక్కకు పెట్టేసి మనం ఈ లైఫైని వాడబోతున్నాం అన్నట్టు ఫ్రెండ్స్ అర్థమైపోయింది కదా మీకు ఈ వీడియోలో లైఫై అంటే ఏంటి దాని వల్ల మనకు లాభాలు ఏం కలగబోతున్నాయని మరి మీకు వీడియో నచ్చినట్టు అయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండ